ചാവ്സ് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗെയിം പ്ലേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് എൻ്റെ വോയിസ് വോയിസ് വെച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗെയിം പ്ലേയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരായിരം നന്ദി കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ല ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് പിരിക്കണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അടുത്തുള്ള വീഡിയോകളിൽ പരിഹരിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ഇടുക ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു സോളോ വേഴ്സസ് കോഡ് ഗെയിം പ്ലേ ആണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ സോളോ വേഴ്സസ് കോഡ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പില്ല് കൂ കൂടാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാം എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സോളോ വേഴ്സസ് കോഡ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആളുകൾ കൂടുതലുള്ള പ്ലേസിൽ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് മാക്സിമം മാക്സിമം എന്താണ് സ്കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എനിമി ഇറങ്ങാത്ത സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുക അതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലൂട്ട് ലൂട്ട് പെട്ടെന്ന് ശേഖരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഞാൻ എനിമി ഇറങ്ങാത്ത ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ അവരെന്നെ പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ സോളോ ആയിട്ട് കാരണം അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫിസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ കാരണം ഞാൻ ഒരു ഒരാൾ കൊന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സോളോ വേസ് സ്കോഡ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൂട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗണ്ണ് നമ്മുടെ അതായത് ഗണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എനിമി പുഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എനിമി പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്രയും വേഗം നമ്മൾ ലൂട്ട് എടുത്ത് ലൂട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എനിമി നമ്മളെ അടിച്ചിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലൂട്ട് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണ്ണ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം പവർ ഉള്ള ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എ കെ എം അല്ലെങ്കിൽ എം സെവൻ സിക്സ് ടു ആ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ രണ്ടല്ലെങ്കിലും ഏത് ഗണ്ണും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു വശം നമ്മളെ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗണ്ണുകൾക്ക് പവർ കൂടുതലാണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ പവർ കൂടുകയാണ് എ കെ എമ്മിന് ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ പവർ കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്കോഡിനെ വൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എല്ലാവരും എം എം സെവൻ സിക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എ കെ എം കയ്യിൽ കരുതുക എപ്പോഴും അതായത് സോളോ വേസ് സ്കോഡ് കളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എം എം സെവൻ സിക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എ കെ എം ഇത് രണ്ടും എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണ്ണ് കയ്യിൽ വെച്ചേക്കുക ഞാൻ ഈ എ കെ എമ്മിൻ്റെ കാര്യവും എം സെവൻ സിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ കെ എം അല്ലെങ്കിൽ എം സെവൻ സിക്സ് ടു കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ എ കെ എമ്മിനും എം സെവൻ സിക്സ് ടുവിനും എ കെ എമ്മിനാണ് ഏറ്റവും പവർ എന്നാലും എം സെവൻ സിക്സ് ടു എം സെവൻ സിക്സ് ടുവിനും അത്യാവശ്യം പവറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ എം ഫോർ വൺ സിക്സിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ സ്കാറിനേക്കാളും അത്യാവശ്യം പവറുള്ള ഒരു ഗണ്ണ രണ്ട് ഗണ്ണാണ് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഗൺസാണ് എ കെ എം എം സെവൻ സിക്സ് ടു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കോഡിനെ ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ നിന്ന് സ്കോഡിനെ നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഗണ്ണ് വെച്ചും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സോളോ വേസ് സ്കോഡ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ എം സെവൻ എം സെവൻ സിക്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ എ കെ എം എ കെ എം യൂസ് കിട്ടുന്ന ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന ട്രിക്സ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോ പ്ലെയേഴ്സിന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ കാരണം ഞാനൊരു പ്രോ അല്ല ഒരിക്കലും ഞാനൊരു പ്രോ പ്ലെയർ അല്ല കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പബ്ജി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കി
എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ റീകോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സാധിക്കുന്നതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് റീകോയിൽ സെറ്റിങ്സ് റീകോയിൽ സെറ്റിങ്സിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അതായത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈസി ഈസി ആയിട്ടുള്ള റീകോയിൽ സെറ്റിങ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ക്വാഡ് ഹൗസിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒരു എനിമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്വാഡ് പുഷ് ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ അതായത് നമ്മൾ സോളോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും ടി പി പി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടി പി പി ഞാൻ എടുത്ത സമയത്ത് അവ ആ സ്ക്വാഡിന് വേറെ ഒരു സോളോ ഒരു 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 ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എനിമി പുഷ് ചെയ്ത് ഒരാൾ നോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ ആ ടൈമ് ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ ഈ മെഗിൾ കയറിവനെ ഞാൻ അടിച്ച് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു കില്ല് കിട്ടി എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മറ്റ് മറ്റേ എനിമി എന്നെ എന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ആ എനിമി കയറി വരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അതായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അപ്പർ പോർഷൻ അപ്പർ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്കോഡ് ഞാൻ ടി പി പി എടുത്ത് അടിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണിത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു എന്തായത് നേരിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് കയറാതെ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഓടി അതായത് ഗെയിം നമുക്കിപ്പോൾ അവരെ അടിച്ച് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് കൊന്ന് കളയാം എന്നുള്ള രീതിക്ക് കയറാതെ ഇങ്ങനെ സമാധാനത്തിൽ കളിക്കുക കളിച്ച് ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കൂടി കൂടും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്കോഡിനെയൊക്കെ ഈസിയായി എന്താണ് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സോളോ വേഴ്സ് സ്കോഡ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തായത് ഒരു സ്നൈപ്പർ റൈഫിളെങ്കിലും നമ്മൾ വെച്ചേക്കണം അത് കാർണി എൻ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയുള്ള ഗൺസ് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആ ഒരു എനിമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കോഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് എന്താണ് ന്യൂ പ്ലേയേഴ്സ് അതായത് പ്രോ പ്ലെയറിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ന്യൂ ന്യൂ പ്ലെയേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവരെ മാക്സിമം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ദൂരെ നിന്ന് മാത്രം കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അവരുടെ അവരുടെ കണ്ണിൽ മുമ്പിൽ അതായത് അവർ അവരൊരി അവർ സ്കോഡാണ് ആ സ്കോഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊരു ന്യൂ പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂബ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയറായ നമ്മൾ ഈ ചെന്ന് കയറിയാൽ അവർ ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മളെ അടിച്ചു കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അവരെ പുഷ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾ വെച്ച് ഒരു എനിമീനെ ഷോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അവരുടെ ഹെഡ് എയിം ചെയ്ത് ഷോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ആ ഹെഡ് എയിം ചെയ്ത് ഷോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം ഡാമേജ് കിട്ടുകയാണ് ആ ഡാമേജ് കിട്ടുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കില്ല് കില്ല് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ കില്ല് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിമിക്ക് എനിമിക്ക് ഹെഡ് ഹെഡ് ഷോട്ടുകൾ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പുഷിങ് പുഷിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എനിമി മറ്റല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വാഡ് രണ്ട് സ്ക്വാഡ് പുഷിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ആ അവിടെ നിൽക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ പ്ലേസിൽ പോവാതെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കാരണമായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കണ്ണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കവർ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ പുഷ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു സ്കോഡിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സ്നൈപ്പർ റൈഫിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെഡ് ഷോട്ടുകൾ മാക്സിമം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ ഹെഡ് ഷോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 
ആ ടൈം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം കവർ എടുത്ത് പയ്യെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ പ്ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പയ്യെ വളരെ പതുക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അടിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഴ ജന്തുക്കളെ ഇഴ ജന്തുക്കളെ പേടിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു സോളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോഡ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഴ ജന്തുക്കളെ പേടിക്കണം ഇഴ അതായത് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ ഗെയിം പ്ലേയിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പ് നയൺ ആണ് നയണിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഒരു ഇഴ ജന്തു അടിച്ചിട്ടതാണ് ഇത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇവ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്ക